শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা এটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় অগ্রগতির 50 এই বিষয় আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান এবং এবিসি সেয়ার সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমদ এ ছাড়াও অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআই নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আসান এইচ মনসুর আপনাদের তিনজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদেরকে সাথে পাবো কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল আলোচনায় প্রথমেই ডক্টর শামসুল আলম আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় অগ্রগতির পঞ্চাশ উনিশশো একাত্তরের ডিসেম্বর এবং আজকে দু ডিসেম্বর এই দুয়ের মধ্যে যেই পঞ্চাশ বছরের পথ পরিক্রমা এর মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে নানা বিষয়ে যে অগ্রগতি হয়েছে সেই বিষয়টির পথ পরিক্রমা ধরেই কারণ নানা চড়াই উত্তরের মধ্য দিয়ে আমরা এই অবস্থায় এসেছি প্রথমেই আপনি যদি সেই বিষয়টি দিয়ে শুরু করেন আমাদের যেই পথ চলা যেখানে অনেকটা চড়াই উত্তরাই অনেক কিছু আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে সেই বিষয়গুলো দিয়ে যদি শুরু করেন ধন্যবাদ আপনাকে যদি পঞ্চাশ বছরের একটি ক্ষতিয়ান তুলে ধরতে হয় আপনাকে বাবা দেশবাসীর সামনে তাহলে বলতে হয় স্বাধীনতা পর থেকে এযাবৎ যে উত্থান হয়েছে পঞ্চাশ বছরে সেটি বিস্ময়কর বিস্ময়কর বলছে এ কারণে স্বাধীনতার পরে পরে আপনি জানেন আমাদের কোষাগার ছিল শূন্য তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যাংকের যে শাখা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তার যে টাকা পয়সা ছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ওদের পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ষোলো বিজয় দিবসের সকালে প্রাক্কালে তারা যে সান্ডার করবে তার প্রাক্কালে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছিল তো সেই থেকে তখন আপনি জানেন আমাদের মাথা পিছু আয় মাত্র নব্বই ডলার দিয়ে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কোষাগার শূন্য সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু দশই জানুয়ারি ফিরে আসলেন একটা কপট দক্ষিণ শূন্য তহবিল দেশে এসে তিনি দ্রুত সংস্কার কাজে হাত দিলেন বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুললেন খুব দ্রুত বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন তিনি তৈরি করলেন দেশে ফেরার একুশ দিনের মাথায় খুব দ্রুত তার সঙ্গে এখানে একটু তুলনা করে আমি বোঝাতে চাই কেন বললাম দ্রুত তার সঙ্গে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন হয়েছিল মার্চ উনিশশো সনে নেহরুর মতো জাতীয় বীর এবং বিশ্বখ্যাত নেতা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ভারতের আপনি জানেন আর পাকিস্তানে পরিকল্পনা কমিশন হয়েছিল উনিশশো তিপ্পান্ন সনে অর্থাৎ ভারত বিভক্তি ছয় বর্ষ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছয় বর্ষ পর সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে এসেই প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করলেন একত্রিশে জানুয়ারি দুই হাজার বাহাত্তর বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এবং চারজন সদস্য সহ এটাকে পদ পদবি পূর্ণ করলেন তার সঙ্গে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন তিনি আপনি জানেন আমি রাজনৈতিক অংশটা পরে বলছি একটু স্মরণ করছি যে কোথা থেকে আমরা শুরু করেছিলাম কিভাবে শুরু করেছিলাম তো তিনি সেই সময়ে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিলেন অর্থনীতি বিধ্বস্ত ছিল এটা আমরা সকলেই জানেন রাস্তাঘাট সড়ক জনপথ একেবারে বিধ্বস্ত ব্রিজ কালবাট কোনোটাই চালু অবস্থায় ছিল না তো তেমন অবস্থায় সেগুলোকে পুনর্গঠন সংগঠন এবং সেই সেটা দ্রুততর করার জন্যই আর পুনর্বাসর কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্যই পরিকল্পনা কমিশনটি দ্রুত করা হলো সেই সঙ্গে তিনি কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কৃষিক্ষেত্রে গবেষণাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হলো সেই সঙ্গে বিএডিসি পুনর্গঠন করা হলো বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পুনর্গঠন করা হলো বাংলাদেশ জোট রেসার্চ তৈরি করা হলো বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা তৈরি হলো জোট বোর্ড তৈরি হলো পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট তৈরি হলো তুলা উন্নয়ন বোর্ড তৈরি হলো এই সাড়ে তিন বছরের মাথায় তো এমনিভাবে ব্যাপকভাবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ভিত্তি করে দিলেন যাতে ভবিষ্যতের যাত্রাটা আমাদের শুরু হতে পারে এখানে একটু স্মরণীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কার্যকর এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো বাহাত্তরই ষোলোই ডিসেম্বর এক বছরের মধ্যে তিনি একটি সংবিধান তৈরি করলেন সেটি ছিল অবাক করা কাণ্ড এক বছর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 
সংবিধান তৈরি করা সেটিও ছিল অত্যন্ত কম সময় একটি ভালো এবং গণতান্ত্রিক এবং অত্যন্ত একটি আদর্শ আমরা সংবিধান পেলাম এক বছরের মাথায় এবং তার ভিত্তিতে তিয়াত্তর তিনি নির্বাচন দিলেন এবং আপনি জানেন বাহাত্তরের মার্চে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য করলেন যেই সময়টাতে যে দেশে যুদ্ধে সহায়তা করে এমনিতেই সত্তরটি দেশে এখনও আমেরিকার সেনাবাহিনী আছে তো যে দেশে যুদ্ধ করতে যায় সে দেশে তারা আর ফিরে যায় নাই আপনার উনিশশো চুয়ান্ন সনে কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আসলেন এখন আমেরিকান সেনাবাহিনী রয়ে গেছে জাপানের মতো অন্য দেশের সেনাবাহিনী আমেরিকান রয়ে গেছে ফিলিপিনে আপনার নৌবেই যেমন সেনা আপনার জানেন বহুদিন তাদের সেনা ছিল ফিলিপিনে উনিশশো পঁয়তাল্লিশে স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশে তিন মা তিন মাসের মাথায় যারা সশস্ত্র যুদ্ধ অংশগ্রহণ করছে বাঙালিদের সঙ্গে আট হাজার যাদের সেনা মারা গিয়েছে তো সেই দেশ থেকে তিন মাসের মধ্যে তাদের পাত্তারি ঘুটাতে হয় কি মানে বিশাল মহিরুহ এবং কি বিরাট ব্যক্তিত্ব থাকলে সে সম্ভব এটা বোধ আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে যাক তখন আমরা শুরু করলাম খুব একটি শূন্য হাতে আমি বলেছি মাথা পিছু দারিদ্রের সংখ্যা তখন চুয়ান্ন শতাংশ জনগণই দরিদ্র মাথা পিছু আয় হলো নব্বই ডলার সেই থেকে আজকের মাথা পিছু আয় হলো দুই হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন ডলার প্রায় আঠাইশ গুণ বেড়েছে পঞ্চাশ বছরে এবং এই বৃদ্ধিটা আবার সবচেয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে গত দুই হাজার নয় থেকে এই এখন পর্যন্ত তো সেই কারণে বলেছিলাম যে একটা বিস্ময়কর আপনারা স্বাধীনতার সময় ভারত পাকিস্তানের পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় ছিল আমাদের থেকে পঁচাত্তর ভাগ বেশি আর এখন পাকিস্তান চেয়ে মাথা পিছু আয় আমাদের পঁয়তাল্লিশ ভাগ বেশি সব ক্ষেত্রেই পাকিস্তানকে আমরা পিছনে ফেলেছি আর্থ সামাজিক অনেক সূচক এমনকি ভারতকেও দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ এখন এক নম্বর যে অগ্রগতির কথা আমরা বলছি এর মূল কারণ কি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুপাতে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি বিষয়গুলো এরকম এবং কৃষি খাতের অবদান বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল যে কারণগুলো সেগুলো যদি একটু ব্যাখ্যা করে একটু আমি সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করি সেটা হলো কৃষিক্ষেত্রে আমি বলেছি ভিত্তিটা তৈরি করলেন বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের সূচনা করলেন বিডিসি মাধ্যমে স্যাচকে প্রসারিত করলেন তো কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দিলেন কৃষি শিক্ষাকে আধুনিক করলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তিনি গিয়ে সেখানে তাগাদ দিলেন তোমার কোর্স কারিকুলার আধুনিক করো আমাদের সবুজ বিপ্লবে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেটা তিনি তৈরি করলেন সেই বিপ্লবের ক্ষেত্রটি সেটি হলো এক তারপর বঙ্গবন্ধু যখন শহীদ হল উনিশশো পঁচাত্তরে একটি সং একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি হলো এক বছরের মধ্যে একটি চমৎকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চুয়াত্তরে এক জুলাই সেটি বাস্তবায়নত নেওয়া হলো এবং পঁচাত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তরে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে নয়ত শতাংশে উঠে গেল এক বছরে তো একটা চমৎকার ফুলিংয়ের মতো আমরা জেগে উঠতে চেয়েছিলাম সেই সময় একটি প্রতিবিপ্লব আপনি জানেন রক্তাক্ত কুখ্যাত প্রতিবিপ্লব বঙ্গবন্ধু শহীদ হলেন পঁচাত্তর সনে আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল দুশো আটত্রিশে তিনি রেখে গেলেন সেটি তেরো বছর আরও নিচে নেমেছে দুশো আটত্রিশ থেকে নিচে নেমে আবার সেটা গিয়ে দুশো আটত্রিশে পৌঁছেছে উনিশশো অষ্টআশি সনে তার মানে এই সময়টা একটা আমাদের স্থবিরতার কাল ছিল পঁচাত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত এই বাংলাদেশে একটা স্থবিরতার কাল একটা দেড় দশক আমরা হারিয়েছি দু হাজার একুশশো শতকের আমরা পাঁচ সাড়ে পাঁচ শতাংশ বৈধ অর্জন করেছিলাম সেটা নয় থেকে এসে আট দশমিক এক পাঁচে উন্নীত করলাম আমরা তো সেখানে আমি গোড়াতে একবার বলেছিলাম যে আমরা বিশ্বকর অগ্রগতি স্থাপন করেছি সে সময় পরিকল্পনা ছিল কিন্তু সেগুলো যেমন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পড়ল না একাশি থেকে পঁচাশি ছিয়াশি থেকে নব্বই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পড়ল না কিন্তু প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে তিন শতাংশ বেশি ওঠানো যায়নি সেই প্রবৃদ্ধির হারে উল্লম ফোন ঘটেছে দুই হাজার পরে বিশ্বকর উত্থান আমি এই কারণেই বলেছি আমাদের মাতৃমৃত্যু সবার চেয়ে এখন দক্ষিণ এসে আমাদের কম শিশু মৃত্যু দক্ষিণে এসে আমাদের চেয়ে কম এই সূচনাটার সবচেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়েছি গত তেরো বর্ষ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসবো আবার আপনার কাছে আমি একটু শুনে আসি ডক্টর আসানেজ মনসুরের কাছে ডক্টর আসানেজ মনসুর আপনি শুনছিলেন আমাদের আজকের যে আলোচ্য বিষয় অগ্রগতির পঞ্চাশ নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক যে সূচক সেখানে অগ্রগতি ঘটেছে এবং পরিসংখ্যান যেগুলো তুলে ধরলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার পাশাপাশি একটি বিষয় বলতে হয় এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটি উনিও উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে আমাদের যে প্রবৃদ্ধি সেটি সামরিক সরকারগুলোর সময়ে যে পরিমাণ হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সময়ে তার চেয়ে বেশি হয়েছে এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা হচ্ছে পাশাপাশি যেই প্রবৃদ্ধি হয়েছে 
বরাবরই যেটি বলা হয় তার সুফল কি সকল জায়গায় সবভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা প্রবৃদ্ধির সুফল সবাই পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়টিও আলোচনায় আসছে আপনি সেগুলোও যদি একটু আলোকপাত করেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রফেসর আলম উনি খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন যে বাংলাদেশের শুরুর দিকের যে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনটা ছিল আমরা সেটার প্রত্যক্ষদর্শী আমি তখন উনিশ বছরের যুবক এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি তো এই আমাদের দীর্ঘ জীবনে আমরা বাংলাদেশকে এই পঞ্চাশ বছরের পাঁচটা দশক হিসেবে আমরা দেখেছি এবং পাঁচটা দশকেই আমরা যেটা দেখেছি যে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ফার্স্ট দশকটা ছিল সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্টি নিয়ে কোনো দিমতের কিছু নাই কারণ আমরা একটা বিশেষভাবে একটা একটা ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি হিসাবে যুদ্ধে একেবারে ভেঙে যাওয়া একটা অর্থনীতি সেখান থেকে আমরা আমাদের উত্থানটা হয়েছে এবং উত্থানটা কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে যে এখানে আমরা যদি সিম্পলি স্ট্যারিস্টিক্যালি তাকাই প্রত্যেকটা দশকেই আমরা একটু করে গেইন করেছি এবং এই বেশি গেইনটা শুরু হয়েছে নব্বই দশকের পর থেকে এবং সেটা তারপরেও নব্বইয়ের থেকে তার পরের দশকটা বেটার তারপরের থেকে তারপরের দশকটা বেটার তো এটা এটা একটা স্টেবিলিটির সাইন যেটা আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য দিক যে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা আছে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে প্রবৃদ্ধিটা একটা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি এবং এটার সাথে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি যেটা আমরা খুবই গর্বিত সেই জিনিসটা একটা বিশাল রোল প্লে করেছে অ্যাজ অ্যাঙ্কার টু দ্য টু দিস গ্রোথ ডায়লাইস তো এখানে যে জিনিসটা আমাদেরকে একটু নজর অবশ্যই দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধিকে কি আরো বাড়ানো যায় না হ্যাঁ অবশ্যই বিনিয়োগ কি আরো বাড়ানো যায় না অবশ্যই যায় পরিবেশকে আরো ভালো করা যায় না অবশ্যই যায় এবং তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যে আয়ের বৈষম্য সেটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এটা বাড়ছে এবং এটা অনেক দেশেই সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে আমরা দেখেছি বাড়ে কিন্তু এটা কিন্তু কাম্য এখানে আমাদের অবশ্যই একটু এক্সট্রা এফোর্ট দিতে দেওয়া উচিত যে কিভাবে এই আয় বৈষম্য বা সেটাকে কমিয়ে আনা যায় যার মাধ্যমে এটাকে যেটাকে আমাদের প্ল্যানিং কমিশন থেকে যেটা বলা হয়েছে গত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনা ষষ্ঠ বা পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনা যে যে ইনক্লুসিভ গ্রোথটার উপর যে একটা ফোকাস সেটা সবসময় রাখা হয়েছে এবং এখনও এটা রাখা আছে কিন্তু এটার কিন্তু প্রতিফলনটা আমরা এখনও সঠিকভাবে এখনও আমাদের তথ্য পত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু এখনো বাড়ছে ওই সব এবং দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই আমরা দারিদ্র্য সীমার নিচে অনেক লোককে নিয়ে এসছি মানে দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে নিয়ে আসছি অনেক অনেক লোককে কিন্তু কোভিডের কারণে কিন্তু আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি সেখানে আবার বিশেষ নজর দিতে হবে যাতে আমরা যে দারিদ্র্যের যে অর্জনটা সেটা যেন আমরা আবার রিগেইন করে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্থাৎ যে অতি দরিদ্রকে একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে দুই হাজার একত্রিশ সালে এসডিজি সময়কালের মধ্যে সেটা যেন আমরা অর্জন করতে পারি এই দিকগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের নজর দিতে হবে আগামী জনাব আব্দুল মতলুব আহমদ আপনি শুনছিলেন আমরা যে অগ্রগতির পঞ্চাশ আলাপ করছি তো এই যে পাঁচ দশকে আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে কিভাবে দেখছেন আপনিও খুব কাছ থেকে দেখেছেন বিশেষ করে অর্থনৈতিক যে পলিসিগুলো সেগুলো নেয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আপনাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ওয়েল কম্প্যারিজেনটা করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন ঢাকা থেকে চিটাং যেতে রোডে গেলে দুইটা ফেরি লাগত আবার ট্রেনে গেলেও ওই বড় ব্রিজ ভাঙা ছিল সেখানেও আবার ট্রেন পুরা যেতে পারত না এরকম একটা অর্থনীতিতে বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে সরকার কিন্তু প্রথম থেকেই যেটা দেখতে পাবেন যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি সরকার হাতে নেওয়ার পরপরই ওনার মেইন আইডিয়া ছিল যে কি করে সোনার বাংলাকে স্ট্যাবলিশ করা যায় ভিতটা তৈরি করা যায় এবং সেই ভিতের মধ্যে ছিল কৃষি এবং শিল্প এবং রাইটলি সেড বাই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন আলম ভাই যে এই যে পরিকল্পনাগুলো করা এবং ইনস্টিটিউশনগুলো তৈরি করা যেটা আমাদেরকে হেল্প করেছে টু স্ট্যাবলিশ বিজনেস এবং মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু বাঙালিরা কিন্তু ব্যবসা করত না তুই একজন বড় ব্যবসা ছাড়া বাঙালিরা সবাই ছিল কিন্তু হয় বড় ক্লার্ক কিংবা বড় ম্যানেজার আমরা আজকে 
বড় বড় শিল্পের মালিক এবং এই যে আগে পঞ্চাশ কোটি একশো কোটি চিন্তা করতে হবে এখন হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা এই শিল্প করি এই যে চেঞ্জেসগুলো এটা তখনকার দিনে কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধু অনেক চিন্তা করেছিলেন যে দেশকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যার জন্য উনি কিন্তু কোনো নার্ভাস হন নাই এই যে ভঙ্গুর একটা জিনিস উনি কিন্তু কোনোদিন বলে না যে হায় হায় আমার কী হবে কিন্তু বলছে না আমার সোনার ছেলেরা পারবে এই যে বলছে যে কনফিডেন্সটা ছিল অন দ্য বাংলাদেশি পিপল একই কনফিডেন্স আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনার কাছে পাই উনিও বলেন যে আমি সরকার তোমাদেরকে ফ্যাসিলিটিস দেব কিন্তু বিজনেস প্রাইভেট সেক্টরতে এগিয়ে যেতে হবে ইউ ক্যান ওয়াচ যে আমরা দু হাজার থেকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট এই যে বিদ্যুৎ ওনার দু হাজার আগে কি ছিল এক ঘন্টা বিদ্যুৎ পেতাম এক ঘন্টা পেতাম না শিল্প চালাবো কী করে মেশিন তো সব নষ্ট হয়ে যায় উনি কিন্তু যেইভাবেই হোক আইপিপি দিয়ে শুরু করে তারপরে এখন চাহিবা মাত্রই বিদ্যুৎ এই যে ডিফারেন্সটা সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি থেকে যে যেগুলো তার চেয়ে কিন্তু খুব একটা ভালো পজিশন আমরা পাইনি কিন্তু এই দু হাজার নয় থেকে কিন্তু আমরা পাওয়া শুরু করেছি যে রিয়েল গ্রোথটা যেটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে যে কোয়ান্টাম জাম্পের ডেভেলপমেন্ট যেটা চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে যে সেটা কিন্তু দু হাজার পর থেকে আমরা পাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে কোভিডের জন্য যে ধাক্কাটা আমরা সবাই পেয়েছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখ হাসিনা কিন্তু উনি নিজে থেকে এগিয়ে আসছেন যে কি করে আমাদের ইকোনমিটা প্রোটেক্ট করা যায় অ্যান্ড হু ইজ রানিং দ্য ইকোনমি প্রাইভেট সেক্টর যার জন্য প্রণোদনা দিয়েছেন বড়দেরকে গরিবদেরকে স্মল বিজনেসকে এমনকি হত দরিদ্রকেও কিন্তু প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিল অনেকে দান করেছেন অনেকে আমাদেরকে সফট লোন দিয়েছেন বাট ওটা দাওয়াতে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা খুব স্ট্রং একটা পজিশনে চলে আসছি এটা অনেকে কিন্তু বুঝতে পারেনি অনেক দেশ কিন্তু এটা মিসইউজ করেছে কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু এই প্রণোদনাকে কাজে লাগিয়েছে এই যে গার্মেন্ট দেখেন আজকে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের যদি তখন বেতন না দেওয়া হতো অনেক গার্মেন্টস কিন্তু বন্ধ হয়ে যেত তো এই যে পরিকল্পনাগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা দিয়েছে এবং ওনার সাথে তো এবেল মানুষ আছে আমাদের আলম ভাইও ইজ ওয়ান অফ দ্যাম তো এনারাই তো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ওনারা আছেন বলেই কিন্তু আমরা প্ল্যাটফর্মটা পাচ্ছি তো আমি এটাই বলবো যদি আমরা কম্প্যারিজন করি আকাশ পাতাল ফেদাবে আমরা তারপরও বলবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যত শেখ হাসিনা কিন্তু ভিশন আরও অনেক বড় উনি আমাদেরকে আরও অনেক উপরে নিয়ে যেতে চান আমরা দুই দিন আগেই বোধ হয় ইউএন থেকে খবর পেলাম যে আমরা লিস্টে উন্নয়নশীল দেশে আমরা উপরন্ত হয়ে যাচ্ছি অফিসিয়ালি আমরা ডিক্লারেশনটা পেয়ে যাব দ্যাট মিনস কি আমাদের রেসপন্সটা আরও বাড়ল আমরা কিন্তু আর অনুদান ডিউটি ফ্রি এগুলোর মধ্যে আমরা টাকা পড়ে আমরা নিজস্ব শক্তি আমরাই আমাদের প্রোডাক্টকে কম্পিট করে বেচবো সারা ওয়ার্ল্ডে এই শক্তি আমাদের নিজেরা অর্জন করেছি বলেই তো আমরা এদিকে জাগাচ্ছি সো আই থ্যাঙ্ক দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আই থ্যাঙ্ক দি পিপল বিহাইন্ড দিস ওয়ান্ডারফুল ডিসিশনস যেগুলো আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করি আমি আসবো আপনাদের কাছে ডক্টর আসান ইস মনসুর আমরা যেই আলাপগুলো শুনছিলাম এর মাঝে আমরা প্রবৃদ্ধির কথা বলছি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলছি আমি আপনার কাছে বলছিলাম যে এই অর্থনৈতিক উন্নয়নগুলো ধরে রাখার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও তো আমাদের রয়েছে আমরা প্রায়শই বলি আমাদের অর্থনৈতিক সূচকে হয়তো অনেকগুলো ক্ষেত্রেই আমাদের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে উলম্ফন ঘটেছে কিন্তু পাশাপাশি আমরা যদি খেলাপি ঋণের কথা বলি কিংবা আমরা যেই দারিদ্রের সীমার কথা বলছি সেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে কি সেই সুযোগগুলো বা সুবিধাগুলো যাচ্ছে কিনা আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের কথা বলছি কিন্তু নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কি সঠিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে কিনা সেই সব জায়গায় কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন থেকে যায় সেই জায়গাগুলো আরও কীভাবে সুচারুরূপে করা যায় সেই বিষয়ে যদি আপনি একটু বলেন দেখুন সমস্যা প্রত্যেক দেশেই থাকে বাংলাদেশেরও আছে এবং আমরা তো সবাই উচ্চবিলাসী সরকারও উচ্চবিলাসী সরকারও চাচ্ছে যে এসডিজির বাস্তবায়ন দুই হাজার একত্রিশ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এগুলো তো আমরা সবাই চাই আমরা চাই আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন এটা থেকে উপকৃত হয় বাঙালি হিসাবে যেন আমরা আমাদের কার বড় অবস্থায় দেখতে পাই কিন্তু এটার জন্য তো এটা কিন্তু একলা একলা হয় এখানে সরকারের উদ্যোক্তা শ্রেণীর এবং সাধারণ জনগণ সবাইকেই এই একই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এবং সেখানে আপনি যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরলেন 
যে ইস্যুগুলো তুলে তুলে সেই ইস্যুগুলো কিন্তু আমাদের একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে করবে প্রতিবন্ধকতা কেন যদি আমরা ব্যাংকিং খাতকে আমরা সুশৃঙ্খল করতে না পারি শক্তিশালী করতে না পারি তাহলে এই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটা রিয়েল সেক্টরকে সাপোর্ট করার জন্য যে পরিমাণ সহযোগিতা দিতে পারতো বা পারবে সেটা কিন্তু সেভাবে দিতে পারবে একটা দুর্বল ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর নিয়ে একটা দেশ খুব বেশি দূর যেতে পারবে থমকে যাবে একটা এটা একটা দিক কাজে আমাদেরকে এখানে অবশ্যই রিফর্ম আনতে হবে এখানে আমাদেরকে গভর্নেন্স ইস্যু যেটা একটা বিশাল একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের কর সংস্কার আমরা তো ব্যয় করছি আমরা ব্যয় করতে চাই আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করতে চাই স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন করতে চাই শিক্ষা খাতে উন্নয়ন করতে চাই প্রচুর অর্থের প্রচুর আমাদের সরকার সরকারের যে সাইজটা যদি ব্যয় হিসেবে দেখি সেটা এখনো পনেরো ষোলো সতেরো শতাংশের বেশি আমরা নিতে পারি নাই এবং গত তেরো বছরেও কিন্তু বা বারো বছরেও কিন্তু সেটা সেখানেই আছে যেখানে শুরু হয়েছিল মোটামুটিভাবে এক পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট এদিক সেদিক হয়েছে যে লক্ষ্য প্রফেসর আলম সাহেব আছেন ওনার পরিকল্পনা তো করা হয়েছিল রাজস্ব আহরণে সেটা কিন্তু আমরা অর্জন করতে পারি নাই আমরা সেখান থেকে পিছিয়ে গেছি আর তো এখানে আমাদেরকে নজর দিতে হবে কারণ একটা একটা উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতেও কিন্তু আমাদেরকে অন্তত পক্ষে সত্তর সত্তর আঠারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও এবং রেভিনিউ টু জিডিপি রেশিও অন্তত বিশ শতাংশের কাছাকাছি হতে হবে সেটা কিন্তু আমরা পারছি না সেটা না পারলে তাহলে আমাদের অগ্রযাত্রা অবশ্যই ব্যাহত হবে সেখানে নজর দিতে হবে এবং সরকারের কাছে কিন্তু জনগণের চাহিদা দিন দিন বাড়বে জনগণ কিন্তু চাইবে কিন্তু সেটা দেওয়ার সামর্থ্যটা সরকার কিন্তু করতে হবে রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে এবং রাজস্বের সঠিক ব্যয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সুন্দরভাবে করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে প্রশ্ন থাকে সব কিছু সবগুলো সেক্টরে কি আমরা সমানভাবে সমান তালে যে ধরনের রিফর্মের কথা বলেছি যে ধরনের অগ্রগতি সূচকগুলো আমরা ধরেছি সেগুলো ঠিকভাবে মনিটরিং করা করছি মনিটরিং হচ্ছে আমরা কি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি আমরা কিন্তু পারছি না আমরা হয়তো হেডলাইন আইটেম গ্রোথ এখানে পারছি আমরা হয়তো এমপ্লয়মেন্টে পারছি না আমাদের কিন্তু ওয়েজ গ্রোথ রেটটা কমে আসতেছে আস্তে আস্তে তাহলে যদি ওয়েজ গ্রোথটা কমে আসে তাহলে কিন্তু আগামী দিনের সাধারণ শ্রমিকদের সাধারণ মানুষের আয় বাড়াটা কিন্তু তখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আমাদের যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইভার্সিফিকেশন আমরা না করতে পারি মতলব সাহেবরা আছেন ওনারা অনেক কিছুই করছেন কিন্তু এখনও কিন্তু যদি বাংলাদেশকে ক্যারেক্টারাইজ করা হয় এস এস এ গার্মেন্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রি তাহলে পরে প্রশ্ন হয়ে যায় যে এই একটা সেক্টর দিয়ে কি আমরা আমাদের অবিষ্ট লক্ষ্যে যেতে পারবো কোনো দেশ কি পেরেছে পারে নাই তাহলে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে ইস্যুগুলো অনেক এগুলোর চাহিদা অনেক জনগণের কাছ থেকে আসবে আমি যেটা বলবো যে সরকারকে রিফর্মটা এখন জোরের সাথে করতে হবে পোস্ট কোভিড রিকভারিকে শক্তিশালী করতে হলে এই রিফর্মটাকে জোর তার দিয়ে যদি আমরা করতে পারি আমরা কিন্তু অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো কারণ আমি মনে করি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যে এন্টারপ্রিনিয়াল ড্রাইভ আছে আমাদের জনগণের যে শ্রমিক শ্রম দেওয়ার সক্ষমতা আছে বিদেশে যে তারা যে টাকা পাঠায় সেই টাকা যে যেভাবে বাড়ছে সেগুলোকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদেরকে থামিয়ে রাখতে পারবে কিন্তু সেই জন্য কিন্তু সরকারকে আমি বলবো প্রস্তুত হতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ডক্টর শামসুল আলমের কাছে যাব ডক্টর শামসুল আলম প্রফেসর আহসান ইসমান সুর যে কথা বলছিলেন যে যেই অগ্রগতির সূচকগুলো আমরা নির্ধারণ করছি প্রতিটি ক্ষেত্রে কি মনিটরিং ঠিকমতো করা হচ্ছে কিনা আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কীভাবে পড়ছি বা আমাদের যে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির যে ব্যবধান সেটিকে কমিয়ে আনা যায় কীভাবে না ধন্যবাদ মনিটরিং হচ্ছে কি না সেটা হলো পরিবীক্ষণ তো হচ্ছে এবং যে অর্থনৈতিক সূচকগুলো প্রকাশিত হচ্ছে সেটাও যে কর্ম সম্পাদন বা পারফরমেন্স হচ্ছে ইকোনমির সেটি কিন্তু অর্থনৈতিক যে প্রতিফলন ঘটা পারফরমেন্স যদি প্রতিফলন না ঘটত তাহলে প্রবৃদ্ধির হারগুলো আমরা পেতাম কেমন করে আমরা মাতৃ মৃত্যু কমে যাচ্ছে একশো পঁয়ষট্টিতে নামিয়ে ফেললাম কি করে চারশো চুরানব্বই থেকে নব্বই একানব্বই এর তো মোটা দাগে যে সূচকগুলো আমাদের হাতে আছে তার দ্বারা এটা বলা যায় যে অর্থনীতির কর্ম সম্পাদনের এক ধরনের প্রতিফলন হচ্ছে শিক্ষার হার আমাদের কত আমরা বলতে পারি এখন পঁচাত্তর ভাগ এখন আমাদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু তিয়াত্তর বছর এগুলো কিন্তু এক ধরনের প্রতিফলন যে এটা মূল্যায়ন হচ্ছে হয়তো আরও নিবিড়ভাবে হতে পারে আরও বহুমুখী হতে পারে কিন্তু মোটা দাগে অর্থনীতির যে পারফরমেন্স সেটা কিন্তু প্রত্যেক বছর যেন আমরা মূল্যস্ফীতির হার বলছি প্রবৃদ্ধি তো মোটা দাগে বলি সেটা বললাম শিক্ষার হার প্রত্যাশিত গড় আয়ু 
আমাদের জেন্ডার এমপাওয়ারমেন্ট বা নারীর ক্ষমতা সেই সূচকও আমরা কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে উনি অবশ্য ফাইনান্সিয়াল সেক্টরের কথা বলছিলেন ফাইনান্সিয়াল সেক্টরও তো আপনারা আছে আপনার আমরা তো প্রতিনিয়তই জানতে পারছি যে আমাদের রিজার্ভ কত আছে হ্যাঁ আমাদের এনপিএল যেটা নন পারফর্মিং লোন কত আছে এটা কিন্তু আমরা জানি জানি তো মোটা দাগে অর্থনীতির এই সূচকগুলো প্রমাণ করে যে আমাদের তথ্যভিত্তিক একটা প্রতিফলন ঘটছে তো এইটাকে হয়তো আরও হালনাগাদ করা যায় অনেক ক্ষেত্রে হালনাগাদ করার দরকার আরও দ্রুত তুমি বলছেন এনপিএল এর ক্ষেত্রে যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি খুব স্বস্তিদায়ক কিনা না সেটা তো এটা নিয়ে কথা আছে স্বস্তিদায়ক নয় কোভিড আসার ফলে প্রচুর আমাদের টাকা পয়সা দিতে হয়েছে কিছু যৌক্তিক কারণে কিছু কিছু আবার এখন ঋণ বেড়েও যাচ্ছে হয়তো তো সব মিলে এটি আমাদের দীর্ঘদিনের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা যে এনপিএলটা বাড়ছে আবার বাড়ছে বলে কিন্তু আমরা অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালন না করেও পারছি না অর্থনীতি গতিশীল করতে হবে প্রবৃদ্ধি যা আসছে সেটা কিন্তু এই বিনিয়োগের ফলে আসছে প্রাইভেট খাতকে এই সহযোগিতা দেওয়ার ফলেই আসছে তো এখন যেটা যেটা বলেছেন এগুলো ডিমত করা কিছু নয় এখন এই বিষয়টাতে আমাদের আরও জোরদার পদক্ষেপ নিতে হবে যৌক্তিকভাবে যারা দিতে পেরে দিচ্ছে না সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে কতগুলো ব্যবসায়িক বিপর্যয় ঘটে সেটাও মূল্যায়ন করতে হবে তো সব মিলিয়ে এই এই ক্ষেত্রে আমার আরও পদক্ষেপ দ্রুত আমরা করছি বা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এখন জবাবদিহিতা আওতায় আনা হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে আপনি দেখবেন বেশ কিছু ব্যাংকের ম্যানেজার কিন্তু জেলও আছে এখন কয়েকটি তো আরও গভর্নেন্স উন্নতি করার সুযোগ আছে এবং সেটা অবশ্যই করতে হবে তাহলে যে প্রবৃদ্ধিটা আমরা আগাচ্ছি সেটা আরও দ্রুততর হবে এবং সেটা করতে হবে ক্রমান্বয়ে জি আমি আসবো আপনার কাছে আমি একটু শুনে আসি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমদ একটি বিষয় বলা হচ্ছে যে এনপিএল এর ব্যাপারে যে আমরা খুব অস্বস্তিতে একটি ব্যাপারে অন্তত আরও কিছু বিষয় হয়তো আছে কিন্তু এই বিষয়টিতে খুব বড় করে দেখলে এবং সেটির ব্যাপারে সরকার নিজেও খুব উদ্বেগ উদ্বিগ্ন এখানে আপনি ব্যবসায়ী হিসেবেও যদি একটু বলেন সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রায়শই দেখি যে যারা ডিফল্টার হচ্ছে এখানে উইলফল ডিফল্টারও যেমন আছে ঠিক পাশাপাশি আবার দেখা যাচ্ছে যে পরিস্থিতির কারণেও কেউ কেউ হয়ে যাচ্ছে এইটাকে কি এখন ডিফারেন্সিয়েট করার সময় এসেছে কি না বা এই জায়গাগুলোতে যে যারা একেবারে উইলফল ডিফল্টার তাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা কিংবা যারা আসলেই পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে কিভাবে করা যায় এই বিষয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনা আছে কি না বা এই ব্যাপারে আপনারাও সরকারকে কোনো তাগিদ দিতে পারেন কিনা ওয়েল এনপিএল নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এবং সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক অ্যাকশনও গিয়েছেন যেমন আপনার যদি দশটা কোম্পানি থাকে একটা কোম্পানি যদি আপনি ডিফল্ট করেন আপনার দশটা কোম্পানি একটা তো টাকা নিতে পারবেন না এত স্ট্রিক রুলস কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে নাই এবং এটা খুব ভালোভাবে কাজ করছে এটা কাজ করছে বলেই কিন্তু যতই এনপিএল থাকুক না কেন প্রত্যেকটা ব্যাংকও কিন্তু সেটাকে কাভার করে এগিয়ে যাচ্ছে এখন কিছুটা এনপিএল থাকে সরকারি ব্যাংকে একটু বেশি সরকারি ব্যাংকে নানান রকম প্রেশার্স থাকে অন দ্য অন দ্য বিজনেসেস এবং সেগুলোকে ভারতে যদি দেখি আরও অনেক বেশি তো সেই দিক দিয়ে আমরা অনেক বেটার আছি অনেক দেশের তুলনায় আর একটা ইকোনমি যেমন থাকে যেমন আপনি ভাত যখন খাবেন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিছু ভাত ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে যায় প্লেটের আশেপাশে বাচ্চাদের খাওয়াতে গেলে কিছু ভাত পড়ে যায় এরকমভাবে ইকোনমিতেও দেখবেন যে যখন ইনভেস্টমেন্ট চানার দিকে হবে তখন কিন্তু কিছু কিছু ইনভেস্টমেন্ট ভুল হবে সেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি এনপিএল এর চলে আসবে এবং এইখানে তার কারো অত টাকা নাই যে একটা জায়গায় লস করলাম অন্য জায়গা থেকে এনে সব ভরে যায় আবার নর্মাল হয়ে গেলাম এরকম পজিশন তো না আমরা তো সবাই প্রথম জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন পর্যন্ত এখন ব্যবসা চলছে তো আমার কাছে মনে হয় যে যে রুলস রেগুলেশনসগুলো এখন ইন প্লেস আছে ইস গুড ইনাফ এটাকে ঠিকমতো পরিচালনা করে যাচ্ছে যার জন্য ব্যাংকগুলো কিন্তু এনপিএল থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তা এমন কোনো সাফার এখন নেই আর সরকারও এই কোভিডের জন্য অনেক নমনীয়তা দিয়েছেন এবং কোভিডের দেড় দুই বছর তো ইনস্টলমেন্টগুলো ফেরত না দিলেও তাকে কিন্তু ব্যবসা করার সুযোগ সরকার দিয়েছেন এটা কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক জিনিস এবং এরকম একটা সাপোর্ট টু দ্য বিজনেস কমিউনিটি দিয়েছে বলেই কিন্তু আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জন্য আই এম নট ওয়ার্ড অ্যাবাউট এনপিএল টু মাছ কারণ এনপিএল যদি আমরা পুরো ইকোনমির মধ্যে দেখি এটা কিন্তু ম্যানেজেবল আমরা ডেভেলপিং একটা নেশন এই নেশনে কিন্তু এই ধরনের ধাক্কা আমাদের সামলেই কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নার্ভাস হলে কিছু হবে না বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি স্ট্রং নেশন মার্শাল্লাহ 
আচ্ছা আরেকটি বিষয় আপনি যেহেতু বিজনেস কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করেন সেই ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আপনি বলবেন কিনা সেটি হচ্ছে আমরা প্রায়শই বলি এই যে ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে একই বাস্কেটের মধ্যে সব ডিমরা রাখার যে থিওরি সেখানে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ না দেওয়ার বদলে মানে ঋণ না দেওয়া বলছি না আমি যে যতটা দেওয়া তার চেয়ে যদি উৎসাহিত করা হয় ক্ষুদ্র মাঝারি যারা তাদেরকে খুব বেশি পরিমাণে দেওয়া সেই জায়গায় আমাদের অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হওয়া বা অর্থনীতি টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে আপনি কীভাবে দেখছেন ওয়েল আমরা যদি সারা ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকাই সে থাইল্যান্ড চায়না জাপান ইউরোপ এখানে কিন্তু যারা স্মল বিজনেস করে তারা কিন্তু প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ইকোনমি এবং তারাই কিন্তু যোগান দেয় বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে এস এম ই এম এস এম ই এনারা ডেভেলপ করতে আরও সময় নিচ্ছেন ওনারা কিন্তু এখনও মেইন ফ্রেমের মধ্যে সেভাবে এখনও আসতে পারে না ব্যাংক কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আজকে যদি প্রত্যেকটা ব্যাংকে দেখেন ওখানে এস এম ই ব্রাঞ্চ বা ভাগ রয়েছে মেয়েদের জন্য ওমেন ফাইন্যান্স দেওয়ার জন্য ভাগ রয়েছে সরকার কিন্তু এগুলো কিছুটা অ্যালোকেশনে করে দিয়েছেন যে তোমাকে এতটুকু দিতে হবে সো দি রুলস আর দেয়ার এখন আপনাকে কিছু সময় দিতে হবে এখন বড়রা কেন লোন নিচ্ছে বিকজ দ্য কান্ট্রি ইজ গ্রোয়িং লাইক এনিথিং এখন আমরা তো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে সাফিসিয়েন্ট চলছে আরেকটার প্রসপেক্ট দিচ্ছি অবশ্যই আমাদের করতে হবে তো আমরা তো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড জেনারেশন তো আমরা এখন হয়তো মাল্টি ইন্ডাস্ট্রি চলে যাচ্ছি কিন্তু পরে দেখবেন আমাদের পরে যারা আসবে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ওই সিঙ্গেলে বড়চ হয়ে যাবে যেমন আমাদের বলছি না যে আমাদের দেশ গার্মেন্টসের উপরে বসে আছে ওটাকে ডাইভার্সিফাই করা উচিত অ্যাকসেপ্টলি কারেক্ট কিন্তু গার্মেন্টস আছে বলেই কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত চলে আসছি অ্যাট ইস ওয়ে রিকগনাইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট উই আর গিভিং ক্লোদিংস টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমি একটা দেশে গিয়েছিলাম বলে যে তোমার দেশ কাপড় না দিলে আমরা কাপড় কোথায় পেতাম আফ্রিকা একটা দেশের কথা বলছি তো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইউ দ্যাট এই ডাইভার্সিফিকেশন অফ মার্কেট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এইটাও ন্যাচারাল ফেনোমেন এবং দেখবেন যে আমাদের দেশে আগে কাজ হতো না এখন কাচের শিল্প হয়েও কাচ রপ্তানি হচ্ছে তো এই যে জিনিসগুলো গাড়ির উইন্ডশিল্ড বাংলাদেশে বানাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে কিন্তু গার্মেন্টসের মতো যে সিংহভাগ এক্সপোর্ট এইটটি এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এটাও আমরা চাই যে তারাও যাতে আরও আস্তে আস্তে অন্য অন্য ইন্ডাস্ট্রিকেও একটু সুযোগ দেওয়া হোক সরকারকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে গার্মেন্টসকে আমরা যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে আগলিয়ে বড় করেছি বাকি আরও দশটা শিল্পকে বেছে নেওয়া উচিত যেমন লেদার আছে প্লাস্টিক আছে বেছে নিয়ে ওদেরকেও একটু আগলিয়ে রেখে পাঁচ দশটা বছর যদি একটু নাটারিং করা হয় তারাও কিন্তু একদিন খুব ভালো ভালো পজিশন অসংখ্য ধন্যবাদ বেশ কিছু প্রসঙ্গে এর মধ্যে একটি বিষয় এসেছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে দারিদ্রতায় আমাদের দেখা গেছে মাতৃমৃত্যুর হার এইসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি আমরা দেখেছি দক্ষ জনগোষ্ঠীর বিষয়টিও প্রায়শই আলোচনায় আসে সেই জায়গায় আমরা কতটা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারলাম এবং সেই জায়গায় চ্যালেঞ্জগুলো কি কি আপনি মনে করছেন এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে আমাদের করণীয় কি ধন্যবাদ বাংলাদেশ হচ্ছে জনবহুল দেশ কাজে আমাদেরকে তো অবশ্যই জনশক্তিকে একটা শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে একটা দুর্বল অবস্থানে রাখতে চলবে এখন আমাদের এবং বিশ্বে কিন্তু জনশক্তির প্রচুর চাহিদা আছে কিন্তু সেগুলো হচ্ছে স্কিল বেসড ডিমান্ড সেটা কিন্তু আমরা সেভাবে মেটাতে পারছি এখন আমাদের সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভলি আমরা এগিয়ে গেছি কিন্তু কোয়ালিটেটিভলি কিন্তু আমরা এগুতে পারিনি বা অনেকটা পিছিয়েও গেছি ওর ক্ষেত্রে আগের একটা ম্যাট্রিক পাস এখনকার একটা ম্যাট্রিক পাসের তুলনায় কিন্তু ভালো ছাত্র ছিল ভালো লিখতে পারতো ভালো বলতে পারতো এখন তারা লিখতেও পারে না বলতেও পারে না কিন্তু সার্টিফিকেট হারিয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটাতে আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে আমরা ব্যয় করছি আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসারণ ঘটেছে অ্যাক্সেস টু এডুকেশন হানড্রেড পারসেন্ট হয়েছে কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা কমে যাচ্ছি আমাদের বেসিক নলেজ ম্যাথামেটিক্স সায়েন্স ইংলিশ বাংলা এই জায়গাগুলো কোর যে চারটে সাবজেক্ট এই কোর্স সাবজেক্টগুলোতে আমাদের ভয়ানক দুর্বলতা এবং দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা আমাদের শিক্ষার মানটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটা শিক্ষিত ছেলে পাশ করে আসছে কে কিন্তু লিখতে পারে তাকে যদি বলি তুমি একটা একটা কিছু লিখে দাও আমাকে সে লিখতে পারবে না তাকে যদি বলি একটা জিনিস ভালো করে বলো তো দেখি সে বলতেও পারে না ইংরেজিতে যদি বলার কথা বলা হয় তাহলে তো সে উল্টোর দিকে হাঁটা দেবে তো এই এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমাদেরকে পেয়ে আসতে আমাদেরকে কারিগরি শিক্ষার কথাই বলি প্রচুর প্রতিষ্ঠান করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রত্যেকটা
এখানে যে মেশিন থাকার কথা সেই মেশিন নাই যে টিচারদের থাকার কথা সেই টিচারদের নিয়োগ দেওয়া হয় নাই বা তারা সেখানে থাকে না তারা ঢাকায় থাকে তাদের ফ্যামিলি এই জায়গাগুলো হচ্ছে অব্যবস্থাপনা সেই অব্যবস্থাপনাকে যদি আমরা দূর করতে না পারি শিক্ষকদেরকে যদি আমরা শিক্ষায় গুণগতভাবে উন্নত করতে না পারি তারা যদি নিজেরাই অশিক্ষিত থাকে তাহলে ছাত্রদেরকে কি শিখাবে তারা তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই নজর দিতে হবে আমাদের একটা ভালো আমরা ভালো একটা সার্ভিস সেক্টরের কথা যদি ধরি ভালো রেস্টুরেন্ট সার্ভিস বাংলাদেশে পাওয়া মুশকিল হয় ভালো হসপিটাল পাই না আমাদের ভালো মানে সার্ভিস সেক্টরের যতগুলো জায়গাতেই দেখি সব জায়গাতেই আমাদের গুণগতভাবে আমাদের মানটা অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ বা থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এগুলো হচ্ছে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের ছেলেরাই সেই সব জায়গায় ভালো সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে সারা দিতে পারছে না তো এই জায়গাকে আমাদের যদি নজর না দিতে পারি তাহলে দেশকে কিন্তু এগিয়ে নেওয়াটা কঠিন হবে কারণ জনগোষ্ঠীর আয় বাড়িয়ে তাদের কোয়ালিটি অফ এটাকে মানে সার্ভিস ডেলিভারিকে বাড়িয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে উচ্চ আয়ের দেশে নিয়ে যেতে পারবো উচ্চ আয়ের আয় সম্পন্ন পরিবার হিসেবে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তা না হলে কিন্তু পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শামসুল আলম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের তো কিছু করণীয় রয়েছেই দক্ষ জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন রয়েছি আপনার জানেন যে শিক্ষার হার তো অনেক কম ছিল এটা ব্যাপক শিক্ষা হার বাড়ানো ছিল আমাদের প্রথম লক্ষ্য এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালেও আমরা মানব সম্পদ সৃষ্টিটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছি সে সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এই তিনটি বিষয় ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য সে কারণেই দেখুন ব্যাপক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে আপনি জানেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে বেসরকারি খাতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বেসরকারি খাতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করছে কিছু খারাপও আছে তো সেগুলো লক্ষ্য ছিল যে শিক্ষার ব্যাপারটাকে আমরা ছড়িয়ে দিই তো শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় প্রত্যেকটি উপজেলায় একটা টেকনিক্যাল স্কুল করা হয়েছে টেকনিক্যাল কলেজ নার্সিং কলেজ নার্সিং ডিগ্রিকে চার বছর করা হয়েছে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি ফ্যাশান ইউনিভার্সিটি মেরিন সায়েন্স মেরিন ইউনিভার্সিটি তো শিক্ষার যেটা ডক্টর মনসুর বলেছেন সেটাও আমি বলবো যে কোয়ান্টিটিভলি এটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি ব্যাপক জনগণের চাহিদাটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর ছাত্রকে ভারতমুখী ছিল একসময় আজ থেকে বিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগে মানো ইন্টারমিট পাস করি ভারতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতো যে কোথায় ভর্তি হব এখন কিন্তু সেই প্রবণতা নেই আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেশে পড়াশোনা করছে এই সুযোগগুলো সৃষ্টি করার আমাদের প্রয়োজন ছিল আমরা প্রচুর টেকনিক্যাল কলেজ করেছি ইউনিভার্সিটি করেছি মেডিকেল কলেজ করেছি সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে এই সঙ্গে যে বিষয়টা এখন দ্রুত চলে আসছে যে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকে কতটা আমরা নিয়ে যেতে পারবো সেক্ষেত্রে এখন সেটাও আমরা চেষ্টা করছি যেহেতু পরিমাণগতভাবে বেড়েছে এখন দেশের অর্থনীতির চাহিদা মিটিয়ে যাতে আমরা বিদেশেও মানুষ রপ্তানি করতে পারি দক্ষ জনশক্তি সেটা আমরা চেষ্টা করব সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাধিক ব্যয় আমরা মানব সম্পদে ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ রেখেছি এবং সে দেওয়া হচ্ছে এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকাও যেমন বেসরকারি ক্ষেত্রে ভূমিকাও এখানে অনেক বড় কারণ বেসরকারি শিল্প কারখানা যারা চালায় তারাই এবার বিশ্ববিদ্যালয় চালায় তারা তাদের ইন্ডাস্ট্রি শিল্প কারখানার জন্য দক্ষ জনশক্তি তারা সৃষ্টি করে নিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি যেগুলো আমরা বলি সেখানেও শিক্ষকরা স্বশাসিত অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরো স্বাধীন কোর্স কারিকুলার গ্রেডিং কততে পাস করবে ফেল করবে মাঠ পর্যায়ে কি কোর্স নেবে একেবারেই স্বাধীন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষক আছেন প্রশাসন আছেন এই বিষয়টা তাদের এখন দ্রুত মনোযোগী হওয়া দরকার আমি মনে করি আমরাও চাই একটা হলো প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রসারিত করা দক্ষ মানব সম্পদের জন্যে আর একটা হলো বিশেষভাবে গুণগত মান বাড়ানো আমরা প্রাইমারি এডুকেশান প্রচুর দিচ্ছি এখন যেখানে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট প্রাইমারি এডুকেশান মাত্র পাস করত সেটা বিরাশি শতাংশ আমরা নিয়ে গেছি মানে প্রাইমারি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু কথা হলো ওই যে বাংলায় অঙ্কে তারা মানসম্মত নয় একটা সাধারণ বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে পারছে না তো এই বিষয়টিগুলোতে এবং এটার জন্য দেখুন প্রাইমারি ক্ষেত্রে প্রায় পঁচাশি ভাগ শিক্ষককে এখন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এই পর্যন্ত গত তেরো বছর আমরা এটুকু উন্নতি করেছি পঁচাশি ভাগ ভাগ প্রাইমারি শিক্ষক কিন্তু এখন ট্রেনিং প্রাপ্ত তো মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে পরীক্ষা দিয়ে রিক্রুটমেন্ট হতে হচ্ছে তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু স্বশাসিত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
আমাদের শিক্ষকগণ সম্মানিত ছিল আমি নিজেও শিক্ষক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি মনে করি প্রচণ্ড রকমের তাদের ভূমিকা আছে এই মানসম্মত শিক্ষা যুগ যুগের শিক্ষা আমাদের শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কি প্রয়োজন শিল্পের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করা এবং এ বিষয়ে সরকারও সচেতন আমরা চেষ্টাও করছি বলেও যাচ্ছি এবং আশা করি ক্রমান্বয়ে সেটা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবার আসবার চেষ্টা করবো আপনার কাছে জনাব আব্দুল মাতলুব আহমদ এই যে আমরা শুনছিলাম দক্ষ জনগোষ্ঠীর ব্যাপার এবং আমরা তো দেখতেও পাচ্ছি আমাদের যেই শিল্প কলকারখানাগুলো আছে যেমন গার্মেন্টস ক্ষেত্রে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেই যদি আমরা বলি যে উপরের দিকের যারা লোকজন তাদের অনেকেই হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা কিংবা ভারত অন্যান্য দেশ থেকে এসে তাদেরকে সেই মানে কর্তব্যটা পালন করতে হচ্ছে সেই জায়গায় আমাদের দেশের জনসংখ্যা যদি থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের অনেক সাশ্রয় হতো সেই সব বিষয়গুলোতেও আমাদের জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করি ওয়েল এই জিনিসটা কিন্তু বেশ কয়েক বছর থেকে কিন্তু সরকার এটা নিয়ে খাটছেন এবং আমার মনে আছে যখন আমি ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন কিন্তু এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতে শেখ হাসিনা অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্ট্যাবলিশ করলেন এবং বাজেটের মধ্যে আলম ভাই জানবেন নিশ্চয়ই অনেক ফান্ড কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু অ্যালোকেশন করা হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু অনেকবার সরকারকে বলেছি যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমি তারা কিন্তু হ্যান্ডশেক করতে হবে তখনই কিন্তু এমপ্লয়েবল এডুকেশন সিস্টেম আমাদের ডেভেলপ হবে এবং এটা আলম ভাইয়ের বক্তব্য এসে গেছে যে এই যে টেকনিক্যাল কলেজগুলো স্ট্যাবলিশ হচ্ছে জেলায় জেলায় উপজেলায় এবং এটা কিন্তু শুধু প্রসার একটা ডিসিশন আজকে চায়নাতে দেখি সত্তর ভাগ লোক কিন্তু ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়ে ও টেকনিক্যালে চলে যায় অনলি থার্টি ভাগ কিন্তু আসে ওই এডুকেশন লেভেলে রিসার্চে ডক্টরেটে এবং তারা প্রফেসর হচ্ছে তো এখন আমাদের এখানে বেশিরভাগই কিন্তু ছিল ওই ব্রিটিশ আমলের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যে তখন আমাদের হাইয়েস্ট টার্গেট ছিল ওটা কেরানি হওয়ার তো সেই এডুকেশন সিস্টেম এখন হবে না এখন তো আমরা বিরাট বিরাট ইন্ডাস্ট্রি এই যে আপনি যে বললেন যে আজকে এই বিদেশিদের আমাদের এমপ্লয় করতে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে করতে হচ্ছে সাত ছয় সাত বিলিয়ন ডলার চলে যাচ্ছে এখন যদি আমাদের যেভাবে আমাদের একশোটা এসিজেড হয়ে যাচ্ছে এবং যে বিশাল যে ইনভেস্টমেন্ট আসবে এটা তো লাভ দিয়ে বিশ বিলিয়নে চলে যেতে পারে সো এটা কিন্তু সরকার উপলব্ধি করেছে এবং আজকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি অনেক শিল্প দেখেছি বিদেশে আর নাই বাঙালিরাই কিন্তু ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্কার্স দামও কম পয়সাও কম লাগে কিন্তু যা বলি তাই করে এই জিনিস কিন্তু আপনার বিদেশিদের জন্য পাবেন না ওরা পাঁচটা হলে ফোনটা বন্ধ করে দিবে শনি রোববার কাজ করবে না এই যে ওদের যে হ্যাবিটটা এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই এবং আমি জোর গলায় বলতে পারি সরকার যে যেভাবে এখন স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন এই ডিসেম্বরে আমি শুনেছি নতুন কারিকুলাম এই এডুকেশন এবং ইন্ডাস্ট্রি কী করে কাছাকাছি নেওয়া যায় তারা কিন্তু অলরেডি সার্ভে করছে এবং আমরাও এই অনেক জায়গায় বলছি যে আমাদের কি লাগবে এবং এইটা যেমন ইলেকট্রিক গাড়ি এই সামনে ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরি হবে বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন বিধ দ্য বেস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এবং সেটার জন্য এখন যদি আমাদের বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যারা ওয়ান্ডারফুল তাদের চিন্তাধারা তাদের যদি আমরা এখানে না শিক্ষা দিয়ে দিই এগুলোর উপরে তাহলে কিন্তু পরে আমরা পিছিয়ে যাব তো আলম ভাই বললেন যেমন টেক্সটাইলে আসছে ফ্যাশনে আসছে দিজ আর দি এরিয়াস সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি অলসো এ বিগ পার্ট অফ দ্য ইকোনমি সেখানেও আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে তো বটম লাইন হলো এইটাই ফিউচার অফ দ্য কান কান্ট্রি আমাদের ইকোনমি যদি আমাদের বড় করতে হয় তাহলে স্কিল আমাদের আনতেই হবে এবং আমাদের যেহেতু ডেমোগ্রাফিক একটা অ্যাডভান্টেজ আছে সব ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যাভারেজ যুদ্ধ ধরে সত্তর ভাগ থেকে পঁয়ত্রিশের দিকে এই অ্যাডভান্টেজটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে যে বুদ্ধিমত্তা আমি দেখতে পাই আমাদের ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লসের মধ্যে একটু শিক্ষা ট্রেনিং দিলেই তারা কাজটা পারে তো এই ট্রেনিং দিলে অনেক দেশে এরকম হয় না এই যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা পাচ্ছি এটাকে কাজে লাগাতে হবে ইনশাল্লাহ আমাদের যে টার্গেট আছে দু হাজার একচল্লিশের মধ্যে যা আমরা উন্নত দেশ হব তার অনেক আগেই কিন্তু আমরা হয়ে যেতে পারব মনে করি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যাব ডক্টর আসান এস মনসুর আমরা শেষ করব যদি সামনের কোনো প্রত্যাশার কথা দিয়ে আমরা শেষ করি এবং করণীয় এবং কি সংস্কার করা যাবে সেই সব বিষয়ে যদি কনক্লুডিং কোনো রিমার্কস দেন ধন্যবাদ না আমাদের তো অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এগুলোর জন্য আমরা কিন্তু প্রস্তুত আমাদের অর্থনীতিও কিন্তু প্রস্তুত আমাদের জনগোষ্ঠীও মেন্টালি আদারওয়াইজ প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো জায়গাতেই আমাদের কাজ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে মানে সাপোর্টিং ইচ আদার 
একসাথেই সবগুলো জায়গায় কাজ করতে হবে তা না হলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা দেশে এগিয়ে যেতে পারবে না এখানে একটু মনে করতে হবে ইসলামিক ক্যাটারপিলার অনেকগুলো পা আছে সবগুলো পা একসাথে নড়তে হবে তা না হলে কিন্তু ক্যাটারপিলারটা সামনে যেতে পারবে না তো ঠিক একইভাবে অর্থনীতিতেও যে যে সেক্টরগুলো আছে যে সামগ্রিক অনুদান যেগুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে যে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের কাজ করতে হবে সেটা এনপিএল এর কথাই এনপিএল এর প্রকৃত পরিমাণ যদি আমাদের এখন চব্বিশ শতাংশ হয় যেটা আইএমএফ এর হিসাব বলছে এবং সেটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক অস্বীকার করছে না তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু নয় দশ শতাংশ না এটা কিন্তু মানে দুইশো আড়াইশো লক্ষ কোটি টাকার একটা সমস্যা এই দুইশো আড়াইশো লক্ষ কোটি টাকার সমস্যা কিন্তু সলভ করতে হবে এটাকে আরো বাড়তে দেওয়া যাবে না এটাকে কন্টেন করতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে গুড গভর্নেন্স আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর অবশ্যই আনতে হবে তা না হলে আমাদের রিয়েল সেক্টরকে এটা সাপোর্ট দিতে পারবে না একই সাথে যেটা আলোচনা করলাম আমরা যে আমাদের সাধারণ যে যে যেসব ছাত্ররা প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামী প্রজন্ম তারা দেশের হাত নিবে তাদের কাছেই যাবে তারা যেন দেশের জন্য প্রস্তুত হয় সেই জন্য তাদের ট্রেনিং তাদের শিক্ষা তাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা সব রকমের আমরা কিন্তু হায়েস্ট এডুকেশন আমরা ভালো করি কিন্তু সংখ্যা এক কম আমরা কিন্তু এখন বিদেশিরা কোম্পানিগুলো যেগুলো আগে বিদেশিরা পরিচালনা করতো বাংলাদেশে সবগুলো জায়গায় কিন্তু এখন বাংলাদেশি কান্ট্রি হেড কাজ করছে কারণ জানে যে এটা ইস মোর এফেক্টিভ কাজে আমরা পারি কিন্তু আমাদেরকে যাতে আরো ভালোভাবে করতে পারি সেই জন্য প্রস্তুত হতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শামসুল আলম শেষ করব শেষ কথা হলো আমরা এগিয়েছি আমরা প্রমাণ করেছি আমরা পারি হ্যাঁ আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ আছে চড়াই উতরে আরও পার হতে হবে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে দক্ষতা বাড়ছে আমরা সবচেয়ে বড় যেটা দেশ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এগিয়েছে দুই হাজার নয় থেকে আবার পরিকল্পিতভাবে দুই হাজার একত্রিশে আমরা উচ্চ মধ্যমানের দেশ হবার তার জন্য পথন নকশা তৈরি করা আছে দুই হাজার একচল্লিশে আমরা উন্নত দেশ হবার সোনার বাংলা গড়ে তুলব তার জন্য আমাদের পথ নকশা পথ চিহ্ন করা আছে প্রত্যেক বছর কি বিনিয়োগ হবে কি শিক্ষার হার হবে দাঁড়িয়ে কতটা কমাব কর্মসংস্থান কি তৈরি হবে প্রত্যেক বছরের জন্য আমাদের প্রক্ষেপণ আছে সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো আমাদের দেশের সু আমি বলবো ওয়েল ডিজাইনড এবং সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা বাংলাদেশে আছে এবং পরিকল্পনা হয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবো এই বিশ্বাস আমার আছে আমরা পারব এবং সোনার বাংলা আমরা অনেকেই দেখে যেতে পারব আমাদের জীবনকালে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নিটল টাটা এটিএন সংলাপ আমরা আলাপ করছিলাম অগ্রগতির পঞ্চাশ নিঃসন্দেহে তিনজন আলোচক যে কথা বললেন যে আমাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেই পরিকল্পনা মাফিক যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যে ব্যবধান সেটি অনেকাংশেই কমবে তবে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তারা বলছেন সেটি হচ্ছে সুশাসনের ঘাটতি যেই সব জায়গায় রয়েছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করে সেই জায়গায় পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলেই হয়তো আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফে